डिस्कशन कर चुके थे मैं एक डेफिनेशन से रिवाइज कराता हुआ फिर आप अपने आंसर पर आंसर करके चलता हूँ सर जी कंपनी कंपनी क्या है कंपनी से मुराद है कि भाई हर वो इदारा जो कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक बना उसको कंपनी कहा जाए कंपनी लॉ अब जब उसने लिख दिया कि कंपनी कंपनी लॉ से मुराद है कंपनी से रिलेटेड कानून जो कंपनी लॉ से मुराद है कंपनी से रिलेटेड कानून जो उन्नीस सौ तेरह कंपनी एक्ट नाइनटीन थर्टीन हो सकता है कंपनी एक्ट नाइनटीन एटी फोर होता है ना कंपनी एक्ट दो हजार सोलह हो सकता है और कंपनी एक्ट दो हजार सत्रह हो सकता है यानी वो वाले कंपनी लॉज जो रिपील हो गए मंसूब हो गए हैं अगर पुरानी कंपनी उन कवानी के तहत बनी है तो वो भी कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी तो भाई कंपनी की डेफिनेशन में वो कहते हैं हर वो कंपनी जो 2017 कंपनी दो तो हजार सत्रह के मुताबिक रजिस्टर्ड है या किसी कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी है और इसको फिर वो एक्सप्लेन करता है और कहता है कंपनी लॉ से मुराद है कंपनीज एक्ट उन्नीस सौ तेरह कंपनीज ऑर्डर कंपनीज ऑर्डर दो हजार सोलह ये सारे वो है जो मनसूख हो गए हैं और इसमें कंपनीज एक्ट दो हजार सत्रह भी शामिल है जो सारी बात है अब तक चल रहे और मनसूख नहीं हुआ तो ये भाई कंपनी की डेफिनेशन आ गई फिर उसके बाद हमने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन की थी और बॉडी कॉर्पोरेट के बाद से कहा था कि दो चीजें कंपनी में एड होनी है और दो चीजें कंपनी में से माइनस होनी बॉडी कॉर्पोरेट वो इदारा जो कंपनी एक्ट के तहत बना है उसमें शामिल है वो कंपनी जो कि दूसरे कंपनी एक्ट के अलावा किसी और कानून के तहत बनी और इसमें शामिल है बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टेचू सर वो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि डिक्लेयर्ड है एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैचू सर कंपनी जो कंपनी है दो हजार सत्रह या किसी पुराने कंपनी के कानून के तहत बनी है कंपनी जो कंपनी एक्ट दो हजार सॉरी कंपनी जो कि किसी दूसरे मुल्क के कानून के तहत बनी है वो भी कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी सॉरी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको रेलिवेंट कानून बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा लेता है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट में क्या शामिल नहीं है तो इसका जवाब है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट में क्या शामिल नहीं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी सर कॉर्पोरेट सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है उसने बड़ा वाज तौर पर यह बात कही है और दूसरे नंबर पे कोई भी ऐसा इदारा जो कंपनी की डेफिनेशन में फॉल ना करता हो और उसके बारे में फेडरल मिनिस्टर कह दे कि ये कंपनी कॉर्पोरेट नहीं है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा सर ये बात बातें आपके साथ डिस्कस हुई उसके बाद एग्जांपल्स की अगर बात करें तो हमने कहा था कुछ इदारे कंपनी होते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होते कुछ इदारे बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं और कंपनी भी होते हैं पहली बार ई थ्री है कुछ इदारे बॉडी कॉर्पोरेट भी होते हैं कंपनी भी होते हैं ई फोर कुछ इदारे कंपनी नहीं होते लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं कुछ इदारे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होते कंपनी होते हैं कुछ इदारे बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं लेकिन कंपनी नहीं होते तो इसकी सारी एग्जाम्पल सी ई फोर थ्री फोर फाइव और सिक्स उसके बाद हम आगे चलते हैं फॉरन कंपनी फॉरन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट फॉरन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है 
वही पाकिस्तान से बाहर है लेकिन बिजनेस पाकिस्तान के अंदर का नहीं है लाइजोन ऑफिस पाकिस्तान में बनाया हुआ फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक या वो बिजनेस जी पाकिस्तान के अंदर का नहीं है दोनों केस में फॉरेन कंपनी के लाइन टाइप्स ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लाइबिलिटी टाइप्स ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लाइबिलिटी और हमने मेंबर्स की लाइबिलिटी के हवाले से जो टाइप्स है उसको जो जरा देख के बताइएगा कि ये हमारे पास लिखने वाली ऑप्शन क्यों नहीं आ रही बंद करके दोबारा ठीक है मैं अच्छा जी अब आगे चलते हैं और आगे आ गया टाइप्स ऑफ कंपनी में टाइप्स ऑफ कंपनी में पहला कंपनी इसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड लिमिटेड बाय शेयर्स दूसरा आ गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तीसरा आ गया कंपनी अनलिमिटेड कंपनी सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई कंपनी की कोई लाइबिलिटी जो कंपनी के ऑनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अनलिमिटेड नहीं होती अच्छा इसमें एक इजाफी बात यह है कि भाई ये भी हमने पढ़ा था कि अगर पार्टली पेड शेयर्स हो तो लाइबिलिटी होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट पेबल ऑन पार्टली पेड शेयर्स सर इस केस में जरा देखिएगा कि जनाब अगर पार्टली पेड शेयर्स हैं पेबल अमाउंट पार्टली पेबल पार्टली पेबल और पार्टली पेड शेयर्स सर लिमिटेड बाय शेयर्स में होता है पेबल ऑन पार्टली पेड शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी होती दो तरह हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अगर है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो सर जितनी अमाउंट की गारंटी दी है जो अमाउंट जो है अमाउंट जो गारंटी दी है अमाउंट गारंटेड टू बी अमाउंट गारंटेड टू बी पेड Winding up of the सर अगर मेंबर कहता है कि मैं कंपनी के वाइंड अप होने पर मैं जिम्मेदार हूं और अगर कंपनी वाइंड अप हो गई तो इतनी अमाउंट तक पैसे देने की मैं गारंटी करता हूं मिसाल के तौर पे कंपनी की बंद होने लगी कंपनी के टोटल लाइबिलिटीज थी एक सौ रुपए और कंपनी के टोटल एसेट्स थे तीस रुपए 
और एक इसका मेंबर था मिस्टर ए और मिस्टर ए ने कहा था कि मैं गारंटी करता हूं पांच मिलियन तक तो क्या ये जो बकाया सत्तर रुपए की लाइबिलिटी रह गई है इसके लिए क्या मिस्टर ए लाइबल होगा पूरी माउंट की तीन में ये कितने के लिए लाइबल होगा सिर्फ ये सिर्फ पांच मिलियन देगा ये पांच रुपए देगा बकाया सिक्सटी फाइव फिर भी अनपेड रहेगा आपने कॉल किया कि जो गारंटी दी है वो जब वाइंड अप हो गई कंपनी जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो जो अमाउंट गारंटी के तौर पे दी गई थी जो अमाउंट गारंटी के तौर पे दी गई थी उसकी बात करेंगे अमाउंट गारंटी टू बी पेड ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जो अमाउंट गारंटी गारंटी दी गई थी कि मैं पे करूंगा जब बाइंड अप हो गई तो वो अमाउंट उसे पे करनी पड़ेगी अच्छा अगर उसका शेयर कैपिटल भी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो यहाँ पर दोनों काम होंगे पार्टली पेड जितने शेयर उस पर जो अमाउंट पे बना ये भी पे करनी होगी और जो गारंटी दी थी ये भी पे करनी होगी ये बोथ वन एंड टू एप्लीकेबल होंगे इसके ऊपर और अगर मैं बात करूँ अनलिमिटेड कंपनी की तो सर इसमें वो कहता है इसमें वो कहता है कि कंपनी अनलिमिटेड होगी यानी लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड सर जी ये हमारी बात आ गई अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स लाइबिलिटी जो जो बात की थी सर जी आगे चलते अब आगे जो चलना है हमने इसको खत्म कर देते हैं इधर से अब चलते हैं बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है लायबिलिटी होगी मेंबर्स की जिस हद तक उसने उसके शेयर्स अनपेड हैं जिस हद तक उसके शेयर्स अनपेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करूं तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड बाय मेंबर एंड ऑफ कोर्स सच अमाउंट एज अ मेंबर पे रिस्पेक्टिवली देयर बाय अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट बीइंग बाउंड liability of the members limited by memorandum to such amount as member may respectively thereby undertake sir member undertake karta hai ki wo contribute karega to the assets of the company cup in the event of its being bound up a company limited by guarantee may or may not has share capital कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी एज मेंशन इन मेंबरेंट कहते हैं लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड वो रिस्ट्रिक्टेड है किस अमाउंट तक तो अमाउंट ऑफ गारंटी मेंशन इन द मेमोरेंडम मेमोरेंडम में मेंशन होती है कि वो बंदा वो मेंबर किस अमाउंट तक के लिए जिम्मेदार है और लाइबल है तो उस मेंबर की लाइबिलिटी उस हद तक के लिए उस हद तक रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड होगी जिस हद तक उसने गारंटी की थी और कब वो लाइबल होगा जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी और उसने कहा पर मेंशन किया होगा मेंबरेंडम एसोसिएशन में मेंशन किया होगा दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट एक मेंबरेंडम और एक आर्टिकल ये मेंबरेंडम की बात है सर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल 
having a share capital is restricted to the amount of guarantee as mentioned in memorandum in addition to unpaid amount on share. Liability of member of company limited by guarantee and in share capital is restricted to the amount of guarantee as mentioned in memorandum in addition to unpaid amount on shares. Sir, unlimited company. Unlimited company means a company not having any limit on the liability of its member. Unlimited company, who company is not having any limit on the liability of the members. Now, this is story that you have to have liability limited. Sir, if a company has liability limited, then the company will have a fine. तो सर इसका जवाब ये है कि सर कुछ केसेस में आ, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऐसी होती हैं जिसके लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी जरूरी है और वो कहते हैं कि अनलिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दिस हैज ऑल द एडवांटेजेस ऑफ द नॉर्मल कंपनी एक्सेप्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज नॉट लिमिटेड in brand sir is ki liability limited nahi hoti baaki sare advantages company wale hote hain aur is tarah ki company fairly rare hoti hain lekin baaz oka partnership style mein kaam karti hai sir companies khaas taur pe construction ke hawale se ek unlimited liability company hoti hai aur uski team yahi hoti hai ki members ki liability unlimited hoti hai sir types of the company ki baat kar rahe hain Types of the company में एक है single member company इसको SMC private limited company कहा जाता है ये सर इसको ऐसे define करता हूँ कि सर एक तरफ है private company एक तरफ है public company private company में भी आते हैं दोनों एक है SMC सिंगल मेंबर कंपनी और एक है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी एक है सिंगल मेंबर कंपनी और एक है अदर प्राइवेट सिंगल मेंबर कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं सिंगल नाम से तो चल रहा है एक ही मेंबर होगा डायरेक्टर होगा अदर प्राइवेट कंपनी में कम से कम मेंबर होंगे दो और दो से ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं पचास पब्लिक कंपनी भी दो तरह की होती है एक को कहा जाता है लिस्टेड एक को कहा जाता है अनलिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होते हैं तीन या तीन से ज्यादा और लिस्टेड कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होते हैं सात या सात इसमें मैक्सिमम की लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी सर प्राइवेट कंपनी में शेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक और पब्लिक कंपनी में शेयर्स में भी ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन कि भाई वो खरीद रहे शेयर्स को इसके लिए शेयर्स को ऑफर किया जा सके तो भाई सिंगल मेंबर कम कंपनी सॉरी मैं ये सिर्फ इसको मैं कंपनी लिखूंगा और उससे इसको रिलेट करूं प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी प्राइवेट में सिंगल मेंबर कंपनी अदर प्राइवेट कंपनी फिर पब्लिक कंपनी में लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड सर सिंगल मेंबर कंपनी का जब नाम लिखते हैं लेट्स से ए लिमिटेड है तो इसका नाम लिखेंगे ए एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड यानी सिंगल एसएमसी लाजमी लिखा जाता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये सिंगल मेंबर कंपनी और अगर अदर प्राइवेट कंपनी तो लिखेंगे ए प्राइवेट कंपनी 
पब्लिक कंपनी हो तो क्या लिखेंगे ए लिमिटेड पब्लिक कंपनी हो तो क्या लिखेंगे ए लिमिटेड तो भाई सिंगल मेंबर में एसएमसी लिखा जाता है उसमें प्राइवेट लिखा जाता है प्राइवेट कंपनी नहीं सॉरी प्राइवेट लिमिटेड तो ये कुछ बातें टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे से भी आपको मैंने मेजर बातें बताई जरा इसको अब मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंगल मेंबर कंपनी में सिंगल मेंबर होता है और वो ही डायरेक्टर भी होता है और इसके स्पेशल रूल्स होते हैं इसको जब लिखा जाता है तो एस एम सी प्राइवेट लिमिटेड लिखा है अब आ गया प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते मैक्सिमम मेंबर्स फिफ्टी हो सकते हैं मैक्सिमम मेंबर्स फिफ्टी से ज्यादा नहीं हो सकते हैं तो भाई प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जिसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है राइट टू ट्रांसफर शेयर्स लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू फिफ्टी नॉट इंक्लूडिंग पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी सर जब आप पचास मेंबर्स को काउंट कर रहे होंगे प्राइवेट कंपनी के हवाले से तो याद रखिएगा उन लोगों को काउंट नहीं करेंगे जो कंपनी में मुलाजमत करते हैं और जो एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा लोग जॉइंट मेंबर्स होंगे उनको भी एक मेंबर काउंट किया जाएगा और आप पब्लिक को नहीं कह सकते इनवाइट कर सकते कि आप हमारे शेयर्स खरीदे ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे घर में पार्क है हम अपने घर में आराम से बैठते हैं चाय पीते हैं बच्चे खेल रहे हैं ये पब्लिक पार्क नहीं है ये प्राइवेट पार्क है ये आराम से बैठते हैं हम बैठते हैं हमारी फैमिली बैठती बिल्कुल प्राइवेट कंपनी इस तरह होती है फैमिली ऑन बिजनेस होता है मेनली अच्छा जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि जैसे ये लॉरेंस पार्क है ये कायदा पार्क है ये मॉडल टाउन पार्क है ये कोई बड़ा पार्क और वो पब्लिक पार्क होता है वहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं इन आउट सब कुछ होता है तो ये प्राइवेट कंपनी जो ये फैमिली ऑन होती है नॉर्मली और ये स्मॉल एंड मीडियम साइज एंट्रीज के लिए होती है पब्लिक कंपनी क्या है अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक अब पब्लिक कंपनी जो पब्लिक कंपनी अब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन खत्म हो गई दोनों तो अब आ जाए पब्लिक कंपनी को पब्लिक कंपनी को कहता है कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी में और मे नॉट अप्लाई फॉर सर पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो भी सकती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं भी हो सकती पब्लिक लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसमें जिसकी वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है और ट्रेड होती है और सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेस कैपिटल इट इंक्लूड्स एक्विटी सिक्योरिटीज एंड डेट सिक्योरिटीज तो भाई सिक्योरिटीज अगर ट्रेड हो रही है तो ये अगर सिक्योरिटीज अगर ट्रेड हो रही है तो ये लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज तो सिक्योरिटी दो तरह की होती है एक होती है एक्विटी एक्विटी जो होती है ये शेयर्स होते हैं यानी आप इससे मालिक बनते हैं कंपनी के और एक होता है डेट सिक्योरिटी डेट सिक्योरिटी में आप कंपनी को क्या दे रहे थे हैं लोन दे रहे थे और उस पर फिक्स्ड सूद ले रहे हैं इससे आप मालिक बन जाते हैं और आपको क्या मिलता है मालिक बन जाते हैं और आपको क्या मिलता है मिलता है पर आपको फिक्स मिलता है तो जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं वो उससे सूद मिलता है जो इक्विटी सिक्योरिटीज होती हैं इससे डिविडेंड मिलता है 
equity securities and other debt just a smooth mill and fixed mill over there. अच्छा जी ना उसके बाद आगे पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है अलबत् ये हक रखती है एंटाइटल्ड होती है कि इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो एंटाइटल्ड होती है कि पब्लिक ऑफर करे और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो और इनवाइट करे सब्सक्रिप्शन फ्रॉम शेयर होल्डर अनलिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है बट एंटाइटल्ड हो भी लिस्टेड वो कहते हैं एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी या गवर्नमेंट के पास है या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी या स्टैट्यूटरी बॉडी के पास है इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टैट्यूटरी बॉडी हैज पावर टू इलेक्ट शेयर्स है वोटिंग पावर है कंट्रोल है या कुछ भी ऐसा है जिसके तहत गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी बॉडी के पास पावर टू इलेक्ट करे नॉमिनेट करे अपॉइंट करे मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन पहली बात या फिफ्टी वन परसेंट से ज्यादा शेयर या वोटिंग पावर गवर्नमेंट के पास हो या गवर्नमेंट के इधारे के पास हो जिसके हवाले से गवर्नमेंट इलेक्ट कर सके नॉमिनेट कर सके या अपॉइंट कर सके मेजोरिटी ऑफ द टाइम और इसमें क्या शामिल है पब्लिक सेक्टर एओपी भी है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी शामिल है और चौथी बात यह ये लाइसेंस तो इससे फायदा नहीं provided that the nomination of director by the commission on the board of the security exchange or any other entity or operation of any law shall not make it a public sector company wo kehte hain ki nomination of director by the commission on the board of the security exchange sirf nomination of the director by the commission ne agar kar liya hai to isse ye matlab nahi hai ki ye company public company hogi public company ke liye owned ho ya private ho ya share ho ya wo kitna ho और ये उसके पास इतने तो होते हैं कि वो डबल डबल कर जाते हैं पॉइंट कर सकते हैं सिर्फ डायरेक्टर्स को पॉइंट किया गया है अगर कमीशन की तरफ से तो इसका ये मतलब नहीं है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है पर अगर अब रिफाइनरी कंपनी लिमिटेड अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट एंड द एमिरेट्स ऑफ यूएई वाज इनकॉर्पोरेटेड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी कम गवर्नमेंट के पास 60% शेयर्स हैं 40% शेयर्स जो है वो एमिरेट्स के पास है पार को पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी यस एक्स वाई जी पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है और ऑल्सो लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है लेकिन एक्स वाई जी तो पब्लिक कंपनी होगी लेकिन ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है भैया इन्वेस्टमेंट हो 51% होल्डिंग हो या वोटिंग पावर हो या वो उसके मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंट कर सके तो होता है सर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी यहां पर मैं अपना आज का लेक्चर रोक रहा हूं इंशाला अगले लेक्चर में होल्डिंग सब्सिडी से शुरू करेंगे आज के लिए इतना ही कोई सवाल पूछना हो पूछ सकते हैं सवाल बाद में व्हाट्सएप पूछा जा सकता है जजाक थैंक यू